এখন হরতাল দিয়ে আন্দোলন সম্ভব নয় বললেন ওবায়দুল কাদের রাজধানীর তিন সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধ মানছে না কেউ কেউ শেষ হয়েছে বামজোটের আধাবেলা হরতাল এবং সরকার বিএনপিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে বললেন রিজভি আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কণ্ডফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি অঙ্কিতা আহমেদ রুবি দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী দেশে এখন হরতাল দিয়ে কোনো আন্দোলন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন বিভিন্ন নির্বাচনে দলের যারা নৌকার প্রার্থীর বিরোধিতা করেছে তাদের শাস্তির আওতায় আনার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে সেসব বিষয়ে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা হবে সরকার বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে সুপরিকল্পিতভাবে বিএনপিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ সকালে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি রিজভি বলেন রাষ্ট্র এবং আওয়ামী লীগ এখন এক হয়ে গেছে বিরোধী দল দমনে ক্ষমতাসীনরা মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন তিনি সম্প্রতি পাবনায় বিএনপি নেতাদের ফাঁসির রায়ে তা প্রমাণ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এ নেতা গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানী সহ সারা দেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকা আধাবেলা হরতাল পালিত হল ঢিলে ঢালাভাবে ভোরে রাজধানীর নয়াপল্টন পুরনো পল্টন প্রেস ক্লাব শাহবাগ সহ বিভিন্ন স্থানে মিছিল করেছে হরতালের সমর্থনকারীরা তবে সকাল থেকে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল এদিকে সকালে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেয় প্রগতিশীল ছাত্র জোট বাধা দেয়া হয় যানবাহন চলাচলে এতে আশপাশে সৃষ্টি হয় যানজট সকাল ছটা থেকে শুরু হওয়া এই হরতাল চলে দুপুর দুটা পর্যন্ত কত দামে এলেন যে আমদানি করেন समुद्र पक्षे गेत्र आबाई जान समुद्र सीमा निर्धारण पर মিয়ানমার একই জায়গা সেখানে তারা গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে গ্যাস নিজেরা ব্যবহার করছে রপ্তানিও করছে বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত এই সরকার এগারো বছর এক টানা ক্ষমতায় তারা এখন পর্যন্ত নিজেদের গ্যাস উত্তোলনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারল না না স্থলভাগে না সমুদ্র বক্ষে আজ সকাল থেকে রাজধানীর প্রধান দুই রুটের তিনটি সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গাবতলী থেকে মিরপুর রোড হয়ে আজিমপুর ও স্যান্ড স্লেপ থেকে শাহবাগ পর্যন্ত এবং কুড়িল থেকে বাড্ডা রামপুরা খিলগাঁও হয়ে সায়দাবাদ পর্যন্ত প্রধান সড়কে আর চলতে দেওয়া হচ্ছে না রিকশা ভ্যান সহ অবৈধ এবং অনুমোদনবিহীন অন্য যানবাহন তবে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এসব সড়কের কোথাও কোথাও আজও দেখা মিলেছে কিছু রিকশা চলাচল করতে সিদ্ধান্তের বিষয়টি পুরোপুরি অবগত না থাকায় এসব সড়কে রিকশা চলছে বলে জানান চালকরা পরবর্তীতে আইন মেনে চলার কথাও বলেন তারা দুর্নীতির মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পাননি সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি এতে আপাতত তাকে জেলেই থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবীরা 
তবে লতিফ সিদ্দিকির কেন জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব সহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলেছেন আদালত আজ বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন সাফল্য ব্যর্থতার মিশেলে শেষ হয়েছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ তবে যে আশা নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট আসরে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ তা পূরণ হয়নি তাই পুরো দলই হতাশ আর এই ব্যর্থতার দায় নিজেদের কাঁধেই নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা বিকেলে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে বিশ্বকাপে দলের সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা প্রথমত বিং অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন যখন টিম এক্সপেকটেশন অনুযায়ী না নিতে পারবো তখন সমালোচনা আমাকে নিতেই হবে এবং পুরো টিমের দায়ভার আমাকে নিতে হবে এটাই এটাই স্বাভাবিক আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও তাকেও স্বাভাবিকভাবে নিতে হতো সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলি জানিয়ে দেব আরও একবার এখন হরতাল দিয়ে আন্দোলন সম্ভব নয় বললেন ওবায়দুল কাদের রাজধানীর তিন সড়কে রিক্সা চলাচল বন্ধ মানছে না কেউ কেউ শেষ হয়েছে বামজোটের আধাবেলা হরতাল এবং সরকার বিএনপিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে বললেন রিজভি দর্শক এ ছিল এখনকার মতো সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী